Ah, okey, tak sini eh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zotek Magnus One ni adalah barebone kedua yang saya review dekat channel YouTube Mona Lisa. Untuk pengetahuan anda, barebone ni ialah komputer separuh jadi. Kemungkinan dia dah datang dengan prosesor, lepas tu dia gabungkan dengan motherboard and dia datang dengan dia datang dengan grafikat. Macam Zotek Magnus One ni dia dah bagi kepada kita prosesor. Oh. Dia bagi Intel Core i7 10 gen, lepas tu dia dah ada motherboard, dia dah ada grafikat which is RTX 3070 dari Zotek Tech. Dia dah ada power supply and dia ada satu casing bersaiz ITX. Kecil tapi trust me powerful gila kot. Apa yang kita perlu tambah hanyalah RAM dan juga SSD. Dalam video kali ni saya akan bogelkan Zotac Magnus One ni supaya anda dapat tengok apa komponen di dalam dia. Lepas tu saya akan tunjuk kepada anda performance dia macam mana. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Alright guys, ini dia Zotac Magnus One model RTX 3070. Physically, Zotac Magnus One ni memang sangat compact dengan konsep super minimalis. Dekat depan ada satu power button dengan ring light warna putih. Build quality dia memang solid, berat dia dalam 5kg. Bila kita nak beli Bebon ni, antara benda yang perlu dititik beratkan selain dari dia punya spesifikasi ialah dia punya input-output connection. Sebab benda ni kita dah tak boleh nak ubah melainkan kita sanggup beli USB hub lah. So, untuk I.O. from panel Zotac Magnus One ni ada satu combo audio jack, lepas tu ada SD card reader, lepas tu ada satu USB A 3.0 dan ada satu USB C 3.0. Manakala untuk I.O. port belakang pula ada dua built-in Wi-Fi 6AX1650 antena, dual gigabit LAN, empat USB A 3.1, ada dua USB A 3.0, ada satu HDMI port untuk motherboard kemudian ada satu HDMI port GPU 2.1 dan 3 DP. Bagi saya I.O. port dia hampir lengkap yang kurang adalah dia tak ada USB-C yang support Thunderbolt itu sahaja. Based on I.O. port yang saya tunjuk tadi apa yang kita boleh faham ialah katakan grafik card untuk Zotac Magnus One ni rosak, kita still boleh guna PC ni dengan cara cucuk HDMI cable direct ke motherboard yang dikuasakan dengan Intel Core i7 10700. Perkara kedua yang kita kena tengok bila kita nak beli mana-mana barebone ni ialah dari segi modularity. Senang ke tak untuk kita akses ke dalam komponen-komponen yang ada di dalam casing dia. Macam Zotac Magnus One ni senang gila untuk kita buka dia. First kali kita tolak dia punya top panel. Lepas tu kita terus boleh tarik dia punya side panel kiri kanan macam ni je. Belah kiri kita boleh nampak ada satu grafik card Zotac RTX 3070 vertically dan belah kanan ada processor, ada motherboard, ada slot RAM, ada slot hard disk 2.5 inci dan ada dua slot M.2 SSD. Power supply ada dekat bawah. Untuk RAM dia tak pakai RAM PC tapi dia pakai RAM laptop and capacity maximum yang kita boleh masukkan ke dalam Zotac Magnus One ni ialah 64 gig. Spesifikasi penuh Zotac Magnus One yang saya review ni dia guna processor Intel Core i7 10700 kemudian RAM saya masukkan 16 gig DDR4 storage saya guna XPG Gum Mix S70 Blade lepas tu grafik card dia guna Zotac GeForce RTX 3070 8 gig GDDR6 dan power supply 500 watt 80 plus platinum ini graf gaming yang saya dapat untuk highest ataupun ultra setting 2K resolution semua game dapat main dengan cemerlang dapat main dengan smooth tak ada masalah kecuali game-game RTX on macam control RTX dan juga cyberpunk RTX but overall this is a one of the best machine yang kita boleh guna kalau anda nak main game 2K resolution best setting macam biasa clip gameplay ada pada akhir video nanti untuk anda pantau sendiri ok 
guys, bila main dengan barebone ni, satu benda yang sangat-sangat sangat penting untuk kita perhatikan ialah dia punya thermal performance. Anda boleh anggap yang barebone ni lebih kurang laptop yang mana kita tak berkuasa untuk ubah apa-apa. Especially dia punya CPU cooler tu lah. Kalau kita tukar CPU cooler yang dia bagi kepada mana-mana CPU cooler aftermarket yang kita boleh beli, automatic void warranty. Hmm. So, lepas test dengan beberapa game dan juga buat stress test, saya simpulkan yang thermal performance untuk Zotac Magnus One ni biasa-biasa saja. Ini in-game performance untuk anda pantau dia punya CPU dan juga GPU temperature. Thermal performance dia, saya nak kata padu tu memang tak lah. Tapi, saya tak kata teruk. Dia biasa-biasa sahaja sebab kalau kita guna Intel Core i7 10700 punya Intel Stock Cooler tu, result yang macam ni lah kita akan dapat ada beberapa ketika tu saya stress processor guna AIDA64 tak sampai 5 minit pun dah pun berlaku thermal throttling but untuk graphic card kalau kita guna Zotac Spectra apps yang Zotac sediakan kepada user untuk tweak dengan dia punya graphic card ni kalau kita set kipas dia ke 100% ah bunyi noise tu tak payah cerita memang bising gila tapi suhu akan jatuh lebih kurang dalam 5 hingga 10% banyak juga tu sebenarnya dan anda boleh tengok sendiri betapa cepatnya cooldown time yang graphic card ni perlu bila kita set kipas dia tu ke maksimum dengan software Zotac Spectra ni pun dia ada satu feature yang dipanggil sebagai OC Scanner yang mana dia akan automatic tweak kita punya graphic card ataupun dia akan OC graphic card kita lah cuma saya buat perbandingan sebelum dan selepas saya tak nampak beza dia maka dengan ini berakhirlah review untuk barebone dari Zotac iaitu Zotac Magnus One RTX 3070 Walaupun saiz dia kecil Tapi trust me This is a very powerful machine Tak kisahlah anda seorang gamer Anda seorang streamer Ataupun anda seorang video editor Zotac Magnus One ni Dia mampu keluarkan 4 display dalam satu masa Katakan anda seorang streamer Dan anda perlukan 3 display Satu untuk gaming Satu untuk komen Satu untuk Streamlabs OBS tu Tak ada masalah Dia mampu deliver kepada anda Ataupun maybe anda seorang orang trader, anda nak baca graf banyak graf dalam satu masa pun ok, harga untuk Zotac Magnus One ni ialah RM6,899 Malaysia, murah ke mahal tu habis cerah, saya dah buat perbandingan dengan current price, waktu video ni di record dengan Intel Core i7 10700, lepas tu motherboard saya cari Intel chipset size ITX dengan built-in Wi-Fi AC, lepas uh, sorry, Wi-Fi AX, lepas tu grafik RTX 3070 Twin H Zotac, power supply saya cari yang setara dengan dia dan casing saya cari Size ITX dengan ada USB-C dekat depan Harga dia lebih kurang sama sajalah Cuma kalau anda beli Magnus One ni Anda tak perlu nak pening kepala sangat dari segi warranty Sebab dia setongkol macam ni Kalau rosak terus hantar dekat Zotac Warranty dia 2 tahun Kalau anda pilih untuk buat custom PC Maybe anda lebih fleksibel Dalam casing anda tu Kalau anda nak tambah bling-bling kedai Tom Yum RGB bagai tu pun tak ada masalah Ataupun kalau anda nak tukar dia punya CPU cooler Kepada yang lagi bagus pun Tak ada masalah salah jugalah. So, dia ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terpulang pada anda. Yang mana anda nak pilih. Cuma, cuma, kalau anda berminat untuk beli Zotac Magnus One ni, pastikan anda beli sekali RAM laptop dan juga storage. SSD lah. Ta, jangan beli hard disk lah. Tapi kalau nak beli pun tak ada masalah. Saiz dia 2.5 inci. Okay? Terima kasih kerana menonton. Berapa? Jumpa lagi.